。十年前，我们同时爱上了一个优秀的男人。李平。我想告诉你个秘密，你肯定会为我心跳的。我也会心跳吗？对呀、啊，至少你会为我心跳一阵子的。第六感觉告诉我，你是不是喜欢上谁了？哎呀，我为什么我想什么你都知道啊？我也告诉你我的秘密。是不是你也喜欢上谁了？哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！我们像双胞胎一样，嗯，就是我都能猜出来你可能喜欢谁了。真的吗？那你呢？我们也玩个诸葛亮借东风的游戏，怎么样？写下来啊。嗯，好。先出啊！我先出，你先出嘛！你先出，你先出啊！那就一块儿出，好。两年后，胡启春成了我的丈夫。李平非常敬业，已经升为主任医师。遗憾的是，他至今未婚，还是单身贵族。我们彼此无猜。要么你送佳去少年宫会好好吧。不，我要平一送我，平一有车。嗯，呵、啊，你看，点你的酱了吧？那你就包接包送吧啊。我昨天晚上那个手术做的也太累了，今天下午我想哄个瞌睡。没问题，平一送你去。啊，嗯。走。嗯，来。等一下，跟妈妈说再见。妈妈再见。哎，再见啊！路上小心点啊！走了啊！啊，小心开车啊！好，没问题。来，见姐姐，再见，再见啊，姐姐，再见。老师，其实她不是我妈妈，是我阿姨。是吗？你阿姨挺漂亮的。哎，何大夫，哎，上课呢。对，我刚做完手术。啊，有点累。就这样，再见啊。嗯
你看这边的灯光，嗯，绿的，蓝的，还会变色呢。对，怎么了？冷了，来，穿我的衣服。哦，不用不用，没事儿，穿上穿上穿上，别着凉。这水好静。大伙洗个澡放放松在这也睡了哎哎哎怎么了是不是累了手术不顺利你先休息一下我去把你的换洗衣服准备一下啊何主任你看一下这个学校吧是有点问题哦这还有点偏高这样吧你先去病房一会儿我忙完这点事就过来啊 oh, Sir, how long have you been in the hospital? Uh, four years? Three years? Yeah Ah, have you enjoyed your stay here? Mm -hmm. Look, Chinese medicine? Oh, okay. Yeah. You uh, use a lot of Chinese medicine. Yes. Yeah? And uh, what about uh, Western medicine? Do you use Western medicine mm -hmm. as well here? Yeah. Oh, okay. That sounds very interesting. Hello. Hello, Doctor. Like, nice to meet you. Nice to meet you too. Ha. He is our newly arrived medical student. Li Ping and Li Ping are his teachers. Hello, Doctor. Like, nice to meet you. Doctor Like, maybe you can help her. Of course. Wu Yuan Zhang, you if you stay with me for a few years, when I have a lot of experience, I will go to Dr. Like's office. Oh. Dr. Like, may I join you? Is it okay? Of course, no problem. This beautiful young girl, she's afraid of her. Ha 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 ha何老师啊嗯八号床我已经检查过了啊恢复的不错手术效果很好看见了可以啊嗯很快要到周末了怎么安排下周我们不是说好了吗大家要去郊游我们家里是你答应的啊嗯哎嗯老胡有会吗好像
。哎，刘颖啊，来坐吧。怎么，有什么问题吗？嗯，这个药还可以了。好、啊哦，谢谢你了。就是你给我开点药吧。拿这个去取药吧。嗯、有什么问题随时来找我、嗯。好的。嗯，谢谢你啊，何大夫。嗯。嗯哟，会诊时间到了，我再过去。哦对啊，是关系这么密切的好朋友，爱情、家庭、婚姻、生活，都是无与伦比的。小万，你说，我和李萍，谁更有女人味？这个我不好说，各有各的味道呗。那这样吧，你就说胡院长，他会更喜欢哪种女人？比如。我和李萍，何姐啊，你这不是给我出难题吗？其实我今天找你出来，是想请你帮我的忙了。当然，如果你愿意的话，何老师，这一年你对我的确是照顾有加，只要能帮上的忙，我会义不容辞的。我也是斟酌再三。他决定找你的，是不是？您的家庭婚姻出现了什么危机啊？你发现什么了吗？没什么，我自己瞎猜了呗。你喜欢胡院长吗？何姐，我越来越听不懂您的话了。胡院长到底哪儿出毛病了？移情别恋，哎，是谁看上他了？我跟你把他干掉吧！为了大姐，小妹我两肋插刀了。这刀恐怕不好插呀、啊，自己的手术自己是做不来的。我想，不伤肋、不动骨的，悄悄的把这个病根给除了。是李医生吗？
你们三个人，无论谁来拔，都会万分痛苦的，甚至还会对佳佳产生负面的影响。所以，你请我参与，让我扮演一个角色。虽然不怎么光彩，但治病有方。何姐，你是把我当处方用吧？可是，我要是主动接近胡院长的话，那不是太危险了吗？小万，你也是学医出身的，你知道任何手术它都有一定的风险，对吗？行，为了大姐，也为我自己，我答应你。好，其实这件事儿做起来并不难，你只要。给我几张你男朋友的照片，然后将来要是李平问起来的话，你就不承认也不否认，你默认就行了。只要李平一出局，就没你什么事儿了。还有一个，你必须记住这件事，只有我们三个人知道，千万不能让胡院长知道啊！你放心，这个游戏我会，胡院长啊，绝对不会爱上我的。<笑>好，你说话算话啊！来，为阴谋干杯！其实啊，我开出这一剂处方，也是出于无奈。我理解你，理解万岁。你好，喂，你已经到阿姆斯特丹了，记得给我带礼物哦。小万，哎，给谁打电话呢？我到阿姆斯特丹去了。哦，是一个朋友打来的，我哪有钱打岳阳电话呀？何老师，胡院长已经出差这么多天了，有没有给家里打电话？那、no. ，你要的东西，他刚到的时候给我来过一个电话，已经好几天没来了。哎，小曼，嗯 ，Doctor Like， 给你来过电话吗？狄老师，你以为我是谁啊？那个杨老师才不会记得呢。小万，你给二十八号床再做个常规复查，要是没什么问题的话，明天就可以让他出院。好的。哎，对了，嗯、呃，把你的手机借我用一下，我手机忘充电了，我得给学校老师打个电话。你用吧。桌上不是有电话吗？干嘛要用他的手机啊？我得看看刚才那个电话是谁给他打来的。来电显示上不都有吗？还有短信。看人的短信不太好吧？别看了。这是一个你我都熟悉的电话号码是你的啊，还没接就断了。怎么回事儿、啊？神神秘秘的。你没发现吗？这个小万还挺鬼的。还有两个月，他的实习期就满了。他没跟你说吗？他想留下来。他想留在这儿。嗯，没跟我说过。哎，说不定他留在这儿还不错呢。不错，我看，也许是个祸害吧。欢迎。
你还记得小问那天接的那个电话？我当时就怀疑是胡启春打的，所以他一走，我就跑到他办公室翻了个底朝天，结果我就看见了这些照片。启春他不是这样的，何以，别生气了。事实俱在，千真万确。还在替他辩护？我不是替他辩护，你是知道，他是爱你的。他爱我。别再安慰我，我劝你也别太紧张。我不想想啊，我们都是快四十岁的人了，我们都徐娘半老了，我们不是他的对手。他现在向启春进攻，他的目的很明确，他就是想在医院里留下来。可是你知道，男人是经不住诱惑的。他不是你的丈夫，你当然不会明白。他的为人，这十几年来你我都很了解。你就这么相信他？你比我还相信他？女人就在我身边，居然还做出一种无辜的样子。我被骗了。齐春不是那样的人，就算他一时冲动，我想他也不会是主动的。你是不是我最好的朋友？你是我最好的朋友啊！我今天找你来是来商量这件事应该怎么做，我真的是不明白你今天这是怎么了？你一直在为他找借口，你为他的不忠找借口，你为我这个家想过吗？你为家想想过吗？啊、我我我告诉你。我不想跟他过了，我要跟他离婚，我要让他在这个医院里没法混下去。何以，你冷静点儿。启春是多么不容易的走到今天，你是心里最清楚的。而且他现在正在往上走，你这么做，我我不玩这些。我告诉你，绝对不会放过他，试图夺走我丈夫的女人。我告诉你。你要是像现在这样去医院闹开的话，你就覆水难收。这样吧，我先去找他谈一谈
，旅行怎么没来？啊，旅行有事儿，他为了车来接你。好，来，上车。嗯，接下来。佳佳，跟妈妈走啊。啊，你一块。好。哎，何影，这李婷咋了？我回来两天了。今天我跟他打招呼，他理都不带理我的。出什么事儿了？你们俩吵架了？怎么可能啊？我们上个周末还是在一起过的呢。我还想问你呢，你出去一个多月，是不是没给人家打电话呀？没有。出国考察忙着呢，谈判进设备还得签合同。那要不，你先给他打个电话，问候一下他啊。都半夜了，他睡了，明天再说吧。要不，你去看看他。反正就隔两个单元也不远。你这也真是的，出一趟国，也不见你给人家带点礼物回来，没准儿，他是在生你的气呢。我倒是想过。这不得请示你吗？请示我？怎么，你怕我吃醋啊？哦，对了，你不是给我买来两套意大利时装吗？啊，就把这套黑的给他吧，啊。嘿嘿嘿嘿，哎，我就等你这句话了，啊？什么呀，你讨厌，你还真有这份心啊！好了好了，快去吧。他十一点多，我估计他还没睡，走吧，快去快回。我走了，我快等你啊。嗯。睡吧，没有，请坐吧。哎，哎，李萍，我给你带回一套晚装，你打开试试。谢谢你，不过你还是去送给别人吧。怎么了，李萍？你不会生我气了吧？你是我什么人？凭什么我要生气？李萍，这么多年来，我还第一次看见你对我这种态度。我对领导不够尊重是吗？领导？我还第一次听你叫我领导，你真把我当领导了？你本来就是我的领导。季春，我希望你好，希望何影好，佳佳好。我和何影的情谊是十八年积累下来的，我不想伤害他，更不想伤害你。我非常理解，我们也非常珍惜和你这份情谊。谢谢你给我带礼物，不过现在我已经不能接受。为什么？这是我特意为你挑的，挑你最喜欢的颜色呀。如果是这样，你说错。谢谢。李萍，我一直在等你回来。我联系了南方的一家医院，这是我的辞职报告。辞
辞职报告。干得好好的，你为什么要辞职啊？没什么特别的原因，就是想换个环境。换个环境不是理由啊！我不同意你走。无论你是同意还是不同意，我都会走的。何影，李平要辞职，跟你说过吗？他要辞职啊？啊、嗯，他干得好好的，干嘛要辞职啊？我也纳闷啊，为什么辞职啊？说是要换个环境，可换个环境，也用不着辞职啊。我看，他肯定是想嫁人了。嫁人？不会吧？怎么就不会了？人家也老大不小了，也该嫁人了。要是仅仅是为了辞职，我可得千方百计的阻止他，说服他。他可是我们医院的人才，人才，可千万不能流失。那他要是去嫁人呢？那我就无权干涉了。不过，你可以去劝劝他。我劝他，我怎么劝他呀？他一句话就能把我给怼回来。我又有老公，又有家，又有孩子，他什么也没有啊。我看这种事儿。最后还是你去劝他比较好。你看，你又是领导，又是朋友，对吗？那我现在就去劝劝他。去吧，这种事儿还是你去说比较好，真的。那我就去了。嗯、啊，你还犹豫呢？去吧。你真的要辞职啊？为什么要辞职？这么大的事儿，你连合影都没说一声。这是我自己的决定。我的报告你们议过了。我绝不会让你走的。你要换个环境，你可以度假嘛，何必辞职呢？我要结婚了。结结婚？跟谁结婚？啊？李平，你根本就没这么一个人。你想躲避我？我为什么要躲避你？那是为什么？我希望你好自为之，不要因为自己一时糊涂，耽误了自己的事业、前途、家庭。这是我给你最后的忠告。你在说什么呀？我怎么听不明白啊？你敢承认，除了何影之外，你没爱过其他的人吗？没有。哦，但是，我，李平，你听我说。谁呀、啊？谁呀、啊？这谁呀、啊？无聊短信，这是。怕不是是亲密短信。垃圾结婚的时候别忘了我们啊，给我们发个请柬，我们全家都会过去给你办喜事。佳佳，天一叫走了，记得给我打电话啊！天一，我回来看你的。佳佳，来，我们有事儿啊。啊，副院长，麻烦你一件事，我走以后，你去房产中介帮我看一下。如果有谁想买我的房子，想。
姓麦的。你你这是干啥？哎，你又不是再也不回来了，干嘛把房子卖了呀？是啊，你何必把房子卖了？这个地方我待得太久了，所以很想换个环境，开始新的生活。好吧，这个我先替你拿着，以后再说。启辰，飞机马上就要起飞了，你赶紧坐，你别进去。啊，好吧，那咱们走吧。好，佳佳，听妈妈的话啊，走了。何老师，嗯，李老师在那边都安顿好了吗？嗯，他的情绪怎么样？还好吧。哦，对了，小万，啊，你刘聘的事儿啊，岳领导已经讨论过了，应该没什么大问题。是吗？谢谢何老师。小万，嗯，这几天我一直在想，想什么？也许我开出的这期处方。并不是最佳厨房，何老师，这个事情都过去这么多天了，你怎么还在想？我一直都觉得您是一位非常优秀的外科大夫，是吗？哎呀，我真的是有些糊涂了。何老师，人生在世，难得糊涂吗？如果我现在处在你的地位，有一个温暖的家庭。一个非常优秀的人尽人爱的丈夫，我也会跟你一样的，下一季处方，把这个所谓十几年的友情，干净利落的消灭掉。俗话不是说长痛不如短痛吗？既然这个友情出现了脓疮，就应该把它给消灭掉的。什么东西处理干净啊？吴院长，没什么。嗯、哦，你们谈吧，我先走了。现在年轻人什么事都敢想，什么事都敢做，你这个当老师的可得当心点儿。哎，启辰，嗯，找我有什么事儿吗？医院长在哪儿？实习床我看一下。哎，好。情况怎么样？嗯、呃，现在比较稳定。现在在哪儿？你好吗？我很好，谢谢你的关心。回来吧，他们都挺想你的。我知道齐春。当我们作为一个艺术精湛的医生的时候，无论是我，无论是你，还是何颖，都能很容易的给病人开出一张解除痛苦的最佳处方。可是，当我们作为一个普通人，当我们面对自己情感的时候，我们竟然无法开出一张。能够医治自己情感疾病的最佳处方。所以说，我们是不是活着都很失败？
生活毕竟只有一个选择。李冰，李冰，李冰。对，怎么样？看，尝尝。李平的意外归来，让我们都又惊又喜。说实在的，我也不想轻易失去这么一位好了多年的朋友。可是，谁知道呢？人都是会变的，将来怎么样，谁都不知道。我犯了一个致命的错误，我爱上了一个。不该爱的人，我的名字并不重要，在他面前，我叫夏小兰。本来嘛，我想，这只是人生中无数次逢场作戏中的一次。可是有人违反了游戏规则，是的，违反规则的那个人。就是我，怎么才来呀、啊？还想不想做了？不想做了，怎么了？嗯，不、嗯、是，哎，哼，小丽，小丽，小丽，你这是跟谁生气呢？啊？跟谁？啊？跟你？哎呀，跟我。犯得上吗，<笑>姑奶奶，我可没得罪你啊！我把话跟你说清楚吧，这套把戏我不想玩了，让我走。等等等等，夏小丽，我可没少给你拿提成啊！你看，我现在年纪已经不小了，我不能光替你挣钱，把自己给耽误了。哟，哟，小康啦，温饱啦。生活质量提高了，我说夏小丽，你说你老了，我怎么看不出来呀、啊？啊，随你怎么想吧，反正我不奉陪了，拜拜。哎哎，小丽，小丽，小丽，等等，小丽，小丽，哎呀，我亲爱的小丽，你既然已经来了，你就别走了，好歹帮我对付一下啊。<笑>来来来来来来来，坐坐坐，坐下坐下坐下。小丽呀、啊，现在我不是人手不够吗？等有人了，马上把你换下来。王总，人家把钱送到公司门口了，咱做生意的有什么道理往外推呀、啊？你说是不是？再说了，这天下事无奇不有，一来二去的，没准啊。你能从客户堆里选出一个你带电的帅哥呢？得了，他们可是王总您的摇钱树，我哪敢打他们主意啊？行，夏小丽，看在你对公司做出重大贡献的份上，我决定，你在这里面挑，你看上谁，拿走。真的，这句话可是你自己说的
，你可别后悔啊！不后悔，啊，当然了，你也不能让你白拿嘛。这一阵儿，公司清黄不接的，你先帮我盯过这一阵儿，等新人上来了，你要走，我绝不拦你。可这里头没有一个让我看得顺眼的。嗨，这不是让你在玩感觉，工作嘛，你还挑肥拣瘦的。哎，对了，刚才来一个，哎，长得还真不错。是吗？他帅不帅呀、啊？要是不帅，你可别怪我没给他好脸色看。帅帅，绝对帅。要不帅的话，你打幺幺零报警！我给你找出来啊！哎呀，帅的帅的！哎，哎，找着了，看看看看，这个帅吧？没感觉了吧？人家姚先生啊，是名牌大学毕业的，刚收进来，还没编号呢，还没扫进电脑呢。怎么样？这个嘛，还凑合。凑合，那就是他了，姚先生。哎啊，王先生，我是姚建华。呃，昨天交过钱的姚建华。我在这儿都等了快一个小时了。可是，可能他来了。是夏小姐吧？我是。我知道。姚星辰，我已经看过你的照片和资料了。干嘛还站着？坐、哦。我也不知道该怎么说。我是第一次花钱来这儿跟人约会的。我才是第一次呢。你也是第一次。啊。嗯。你不相信吗？不不不。我相信。哎，干嘛不相信？嗯，要不是逼急了，谁会干这种事儿啊？<笑>瞧你说的，谁逼你了？啊，我不是说你，我是说我父母。哦、呃，我父母要从乡下来看我。嗯、呃，我实在是没辙了，才去找王先生。啊，我只想应付一下。啊？婚介公司没有告诉你吗？啊，当然，如果我们两个感觉好的话，我非常乐意。告诉我什么？我知道，今天我就不干了。哎，夏小姐。哎，哎，夏小姐，我想，我们还是坐下来好好谈一谈吧。先坐下，先坐下。谈什么？在听你唠叨你父母吗？呃，不谈他们。呃，我想，我们两个能够，嗯，更深入的相互了解。你先说，你想知道什么？我想知道的东西多了，比如说，你以前的女朋友。我不想谈谈，我们早分手了。<笑>不会吧？你可是软件工程师啊！软件工程师怎么了？当时他也相信我会成功的，会有车有房的。可是说
，那要等十年，他等不了这么久。现在几年了？五年。有了吗？有了。车呢？我咋不见你的车啊？你停在哪儿啊？啊，我还没买呢。本来今天说是要去买车的，啊，这不是？是我耽误你的事儿了吧？啊，不是不是，怎么可能呢？呃，买车跟你我相约会来说，还是约会重要。干嘛不去啊？我们坐在这儿也没什么事儿干的，去看车多好啊！我可是车迷，只不过我没钱买。你真愿意陪我去买车吗？来，服务员，买单。三天得汇报一次吧。对不起，王总，您别费心了。我已经决定了，姚先生由我一个人包干到底，谁也别想插一腿。什么什么？不是夏小丽，你想干什么？你发昏了？他可是公司的客户，我不许你打他的主意，听见没有？我告诉你，你要是敢犯浑，我现在就把你撤下来，换别人上。你说只要我喜欢，我只管拿去。对了，王总，谢谢你了，姚建华这个人真的很不错。这一次我就不跟你客气了。哎，我说夏小丽，你别太过分了啊！我可没说让你现在就拿。什么？我不是已经跟你说过了吗？我不干了，我从良了，行吗？我老实告诉你吧，我真的是打上他的主意了。王总，别那么生气。我夏小玉从来都没卖给谁，要卖也轮不到你。我自己还会当自己的经纪人呢。哎，夏小姐啊，是不是我来太早了？啊，可不是吗？我还想多睡一会儿呢。啊，这就是你新买的车啊！你别看这车不起眼儿，可是性价比高，而且还省油。还不是因为便宜，别为自己找理由了。行了，请吧。你要带我到哪儿兜风啊？你忘了？不是去看我的新房子吗？瞧我这记性，走吧。走吧你笑什么呀？你怎么光给自己扣啊？太不绅士了，还不赶紧帮我扣上
笑什么呀怎么样？环境不错啊，什么时候买的？买了快一年多了，就是一直没装修。为什么啊？不为什么，没情绪。这房子还没盖起来啊，他就成了别人的老婆。哟，还想着他呢。不想了，走吧。怎么样，还行吧？嗯，还不错，只不过有点小，才两间正房啊。这这还小啊？现在的房子一个劲儿的在涨，你当初真的应该买大一点的。你这个人呐、啊，就是没有远见，后悔了吧？哎，你想怎么装修啊？我还没拿定主意呢。是吗？那我帮你拿拿主意。好啊，砍下来的，一半归你。得了，我可没那么贪小。我是怕你被人家宰，挨了宰还得给人家数票子，当笑脸。我知道你平常很忙，平时顾不上来，我也可以常常来这转转，替你当监工呢。那太好了，夏小姐，你不是开玩笑吧？谁跟你开玩笑啊？人家可是把你的事儿当成自己的事儿了。那好，装修的事儿就这么说定了。不过，不过什么呀？不过我说了，你不许生气啊。那要看你说什么了。其实，其实也没什么。嗯，就是我父母要过来看看，他们来看看，我不能光有房子，没有，没有什么，你说啊，没有媳妇儿，对吧？是的，他们一直以为我，我就要结婚了。我也答应过他们，今年不再让他们失望了，是吗？嗯、谁是你的媳妇儿、啊？是，你是在说我吗？嗯、不，我不是。至少现在我不是，你都把我当什么人了、啊哎？不是说好不能生气的吗？谁生气了？我只是不高兴。这有什么区别？反正你别指望我和你一起去骗你父母。我夏小丽可不是这种人。这，这怎么能指望是骗呢？那这不是骗，这是什么呀？夏小姐，什么夏小姐？我叫小丽。才几天呢，你就欺负人家
小丽，小丽，建华，嗯，我是不是你想要的人？有时候事情就这么简单，顺利的让人难以置信，连我自己都不敢相信，我成了软件工程师的未婚妻。该说的我已经说了。我说夏小丽，干咱们这行的规矩你不会不知道吧？这就好比割韭菜，你割完一茬，改天让别人来割一茬，哪有像你这样连根刨的啊？好不容易碰上一个敢花钱的主，不多割几茬，公司哪来的利润？你说是不是？王哥，你怎么不理解呢？我现在年纪已经不小了，那也不能吃里扒外啊，是不是？他好歹是公司的客户。我说夏小姐，你要有本事啊，你上外面找去，我王哥管不着啊。可你说过，我说过什么了？我说过什么了？我怎么一点都想不起来了？哼，怎么着？王哥，我喜欢他吗？你就看在我为公司付出的份上，你高抬贵手，放了我吧。哎，我不是说了吗？啊，他是公司的客户，不能因为你喜欢他，或者因为我想放谁一马，就坏了咱这行的规矩，对不对？这样的话，我以后怎么管理别人呢？是不是？<笑>那要是我不踩你的规矩呢？你想怎么办？我说夏小丽，你是黄八吃秤砣铁了心了？你才黄八！你骂谁呢？我说夏小丽，我告诉你，你要敢这样的话，你就不怕我告发你揭你的老疮疤？你敢？王大靖，我告诉你，我夏小丽不是被吓大的，谁怕谁呀、啊？再说了，你别忘了，你是老板，是主谋，而我呢，我算什么？我只是个帮凶。有种啊！我说夏小丽，你等着。